morgon. Vi är i Kallad. Vad är det för ställe? Det är ett ställe uppe i bergen. Hur länge har vi varit här? I en natt. Det stämmer. Vi kom igår. Där är hotellet utifrån. Jättegulligt litet hus. Och där står Harry. Vad är det ni håller på med? Vi har hittat en massa av pinnar. Och eh, jag kände för att eh, göra ett spjut. Det ser ut som krigare. Ja, vi är krigare. Vi ska få hitta små varandra en gång i tiden. Så gjorde vi det. Få lite. Hej familjen. Ja. Vad säger ni? Hej, god morgon. Eh, ska vi gå ner och ta ett dock? Kan inte du visa hotellrummet först? Jo. Det går snabbt. Absolut. Det går väldigt fort. Här har vi det fantastiska hotellrummet med de brokiga rakarna. Vi har sovit ganska bra. TVn har gått på av hela natten. Jag vet inte varför, men så kan det vara i Indien. Här inne har vi ett rosa badrum. Som är väldigt rosa. Jag känner att jag måste förklara dig. TVn där uppe har alltså bara börjat spela. Mitt i natten. Flera gånger. Det är läskigt. Ja, det är lite spöklikt. Men jag tror att det hade att göra med att strömmen gick några gånger. Och sen när strömmen kom tillbaka då gick TVn på. Men det värsta var när man skulle stänga av den med fjärrkontrollen. Då gick skärmen av men ljudet fortsatte spela ah. jättehögt. Så till slut när det hände till tredje gången då gick jag upp och bara drog ut alla kontakter. Utöver det har det varit en bra natt. Och vi åkte upp hit i Kallar. Och där området finns en berg här som heter Pond Modi för att uppleva lite natur. Ja. Lite friskare luft. Annat att se. Ja. ja. Men nu tar vi det där morgondoppet och sen käkar vi frukost. Ja. Vad ska du göra med fisken då? Äta till frukost? Nej, jag vill sälja den. Så jag får pengar och kan köpa en godispåse. Det här är ett ljuvligt litet vattendrag, eller vad säger man, fors. Ja. Där vattnet faktiskt är kallt. Alltså vi är så icke bortskämda med det. Alltså beachen i Varkala, där är det så varmt vatten. Jättevarmt. Så att... Det här är ju svalkande. Ja! Det är... oh. Nu kommer vi vakna! Ping! <laughs> kom kompis. Jag tar dig. Hur ska jag få någon fisk om det inte finns några fiskar? Ska du inte ge upp fiskandet och bada istället? Jo, Stanna. Här har vi en liten badkruk. <laughs> Igår när vi kom till hotellet så blev det att vi satt och täljde lite grann, jag och Alma. Och min pappa, han gjorde ett sånt här skobbeljul till mig när jag var liten. Jag tänkte att det skulle kunna vara kul att föra det vidare och göra ett till Alma och Harry. Då kan man sätta det så här i forsen. Om man får ner pinnarna. Och nu resultatet. Bra! Ja! Ja! Vi fick inte välja själva vad vi skulle äta till frukost. Vad har du fått då? Jag har fått omelett. Och vad ligger här på bordet? Det här det är dosa och det är en traditionell frukost som de äter i Indien. Eller den här delen av Indien. Och då får man sambal med som är någon grönsakskryta. Som är och, stark va? Ja, och chattning. Och så lite ananas. Mm. 
Nu ska vi till ett ställe som heter Minimutti. Och vi ska åka den här härliga riden. Vilken grej. Efter safari. Supercoolt va? Ja. Vi ska åka hit med, med den här hitchan till vattenfallet. Ja. Och till berget. Ja, precis. Det finns mycket häftig natur att se i det här området. Ja. Vet du hur långt ifrån Varkala vi är nu? Nej, det vet jag inte. Det tog oss två timmar att åka hit igår. Okej, vi är två timmar ifrån Varkala. Jättemysig bit. Åh, lite... lite. Lite, lite lågt i tak för mig. Det är förbjudet. Varför? We cannot swim. Why not? No. No. Vad finns det? Vet du vad jag tror att det har att göra med simkunnigheten? Um, jag vet inte, jag gissar bara. Men många indier kan inte simma och då vill de inte att folk ska börja hoppa i här och det ska ske en massa olyckor. Eller så kan det vara också att när det är regnperiod eller alltså det är annan typ av väder då forsar vattnet ner och då finns det risker liksom. Ja. Nu är det en torr period. Alltså det är ju ändå ganska lugnt. Men alltså titta hur mycket fisk det är här. Ja det är massa fisk. Har du med dig din... Jag är på jag så klart att jag har med mitt... Uh, mitt... Din harpun. <laughs> mitt uh, spjut. Ser du någon fisk? Ja, men jag ser bara de här som äter på fötter. Men alla sådana, alla fiskar här är sådana. Alltså, sådana här spafiskar. Där borta är det jättestora. Oj, den var stor. Vad är det för något? Det där är en tusenfoting. Som en sett. En enorm tusenfoting. Har ni sett den sån stor? Nej, av då är det. Mm. Är den död? Ja, så klart den är. Den här klarar inte direkt av vatten. Ta upp den då. Uh. Okej då. Vi får in till mig. Ja, ja. Så gjorde han med den. Ja. Han ville inte att vi skulle titta på den. Nej. Han kastade iväg den istället. Här är ett bra ställe där vi kan bada. Topp 1000 meter över havet. Jajamän. Det är viktigt. Det är jättevackert här också. Vilken naturoverload ja. den här dagen har blivit. Ja, verkligen. 
Alma har ju knappt tyst ett slut. Bara. Hur har det varit? Det har Hur är det? Varit, eh, bra. Det är bra. Det är bra. Det är coolt. Det är bra. Jag tycker det har varit härligt att få se den indiska djungeln. Ja. Det är väldigt soligt och ljust så vi kisar lite. Men det är ganska skönt ja. för det fläktar liksom. Ja, det är lite svalare än vad det brukar vara. Ja. Men det är fortfarande väldigt varmt. Ja. Vi har en dagens fråga. Vilma S. skriver. Brukar det hända ofta? Eller hur känner Alma när någon främling nyper henne i kinden? Mm. Och sen så skriver hon ett exempel från vår förra video när vi var på en tempelfestival. Alltså, det är ju roligt att de ger oss så här uppmärksamhet och så, men det är inte så roligt att de nyper oss. Alltså, de gör det ju inte för att vara taskiga. De är ju väldigt intresserade av ja. er och oss som turister. Mm. Ehm, och jag tror, alltså det är ju inte hotfullt eller otrevligt. Eller Nej. vad känner ni? Nej, alltså de, det känns liksom som att de visar typ att de tycker om oss. Ja! <laughs> ja det är deras sätt lite grann att visa att, ja. de, att de gillar er och uppmärksammar er. Ja. ja. Men det är alltid glada ansikten och det är äkta glädje. Det märker man. De är ja. så intresserade. All, alla lokalbor här är så intresserade av vad vi gör och vad vi håller på med och vilka vi är. Mm. Och varför vi är här. Ja, precis. Varför åker ni hit? Varför åker ni inte dit? Ja, men precis. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp. Eller ner. Kommentera. Ställ, ställ frågor. Och ha det jättebra. Vi ses nästa gång.